നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മസിൽസ് ഓഫ് ദി ആൻറ്റീരിയർ നെക്ക് ദാറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഡെക്ലൂട്ടീഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ വിഴുങ്ങാനും സംസാരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ആൻറ്റീരിയർ നെക്കിലുള്ള മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ നെക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഈ ആൻറ്റീരിയർ നെക്കിലുള്ള ഹയോയിഡ് ബോൺ കണ്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്കെൽക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഹയോയിഡ് ബോൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹയോയിഡ് ബോണിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന മസിൽസിന് സൂപ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസിനും താഴെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസിന് ഇൻഫ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദി നെക്കിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൂപ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസും ഇൻഫ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു സൂപ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസിൽ നാലെണ്ണം വരും അതേപോലെ ഇൻഫ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസിൽ നാലെണ്ണം വരും സൂപ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈ ഗാസ്ട്രിക് അതായത് രണ്ട് ബെല്ലി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് ടു രണ്ട് ബെല്ലി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡൈ ഗാസ്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് വന്നത് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റൈലോ ഹയോയിഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറൽ ബോൺ എന്നാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈലോ ഹയോയിഡ് മൈലോ ഹയോയിഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിളിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫേസ് ഏകദേശം മോളാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മോളാർ ടീത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മോളാർ ടീത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മൈലോ എന്ന് ഇതിനൊരു പ്രീഫിക്സ് വന്നത് മൈലോ ഹയോയിഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജീനിയോ ഹയോയിഡ് ജീനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് ചിൻ എന്നാണ് ജീനിയോ ചിൻ ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താടി ഇന്നർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ മാൻഡിബിളിൽ ചിന്നിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നായിട്ട് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ജീനിയോ ഹയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് പേര് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹയോയിഡ് ബോണിൻ്റെ താഴെയുള്ള മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഫ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓമോഹയോയിഡ് സ്റ്റേണോഹയോയിഡ് സ്റ്റേണോ തൈറോയിഡ് ആൻഡ് തൈറോ ഹയോയിഡ് നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാം പേര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനും ഇൻസേഷനും മനസ്സിലാകും ഇവരെല്ലാവരതും ഇൻസേഷൻ വരുന്നത് ഹയോയിഡ് ബോണിലാണ് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം നോക്കിക്കോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇൻസേഷൻ വരുന്നത് ഹയോയിഡ് ബോണ് ഇനി ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഡൈ ഗാസ്ട്രിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ ബെല്ലിയും പോസ്റ്റീരിയർ ബെല്ലിയും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റൈലോ ഹയോയിഡ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറൽ ബോൺ എന്നാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് മൈലോ ഹയോയിഡ് ആണെങ്കിലോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോളാർ ടീത്ത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ മാൻഡിബിളിന് മോളാർ ടീത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ാണ് ഇതിന് മൈലോ ഹയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനിയോ ഹയോയിഡ് ആണെങ്കിലോ അതും ഇന്നർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ മാൻഡിബിൾ എന്നാണ് ചിന്നിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ജീനിയോ ഹയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് ഇൻഫ്രാ ഹയോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ പേര് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അവസാനം ഹയോയിഡ് ഹയോയിഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻസേഷൻ വരുന്നത് ഹയോയിഡ് ബോണിലാണ് ഒറിജിൻ വരുന്നത് ഓമോവും സ്റ്റേണോവും ഓമോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മീനിങ് ഷോൾഡർ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒറിജിൻ വരുന്നത് സ്റ്റേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സ്റ്റേണം സ്റ്റേണത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേണോ ഹയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് നോക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേണോ തൈറോയിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേണത്തു നിന്നാണ് ഒറിജിൻ വരുന്നത് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം തൈറോയിഡ് കാർട്ടിലേജ് ഓഫ് ദ ലാറിങ്സിലാണ് ഇൻസേഷൻ വരുന്നത് അവസാനത്തെ നാലാമത്തതോ തൈറോ ഹയോയിഡ് ഇവിടെ ഒറിജിൻ വരുന്നത് തൈറോയിഡ് കാർട്ടിലേജ് ഓഫ് ദി ലാറിങ്സും ഇൻസേഷൻ വരുന്നത് ഹയോയിഡ് ബോണിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹോൺ ഓഫ് ദി ഹയോയിഡ് ബോണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ നെക്കിലുള്ള ഡെക്ലൂട്ടീഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ചിന് സഹായിക്കുന്ന അതായത് വിഴുങ്ങാനും സംസാരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഹയോയിഡ് ബോണ്ടും മുകളിലുള്ളതും താഴെയുള്ളതും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നാല് നാല് ടോട്ടല് എട്ട് മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അല്ല ഏകദേശം ഒറിജിനും ഇൻസേഷനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ആൻറ്റീരിയർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി നെക്ക് ഏത
ഓക്കെ ഇൻഫ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ് ആണെങ്കിലോ എല്ലാവരും ഡിപ്രസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൂപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡൈഗാസ്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ബെല്ലി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ബെല്ലി ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ബെല്ലി ഈ രണ്ട് ബെല്ലീസും ആർ യുണൈറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ടെൻഡൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ബൈ എ ഫൈബ്രസ് ലൂപ്പ് ഫൈബ്രസ് ലൂപ്പാണ് ഇവരെ പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ടെൻഡൻ വഴി ഒരു യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഒന്നിച്ചാക്കി വെക്കും ആ ഒന്നാമത്തെ ഡൈഗാസ്ട്രിക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവർ ആരെയാണ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹയോയിഡ് ബോൺ ആൻഡ് ലാറിങ്സ് അതായത് വോയിസ് ബോക്സിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും ഡ്യൂറിങ് സോളോയിങ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്തും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇവർ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും ആരെ ഹയോയിഡ് ബോണിനെയും ലാറിങ്സിനെയും നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് മസിൽ ആക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് റിവേഴ്സ് മസിൽ ആക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി മുന്നേ ഫസ്റ്റിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചില മൂമെൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒറിജിൻ ഇൻസേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഇൻസേഷൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് മസിൽ ആക്ഷൻ അതായത് ആർ എം എൻ്റെ സമയത്ത് ഹയോയിഡ് ബോൺ സ്റ്റെബിലൈസ് ആവുമ്പോൾ ദ ഡൈഗാസ്ട്രിക് ഡിപ്രസസ് ദ മാൻഡിബിൾ ആൻഡ് ഈസ് ദ ഫോർ സൈനജിസ്റ്റിക് ടു ദി ലാറ്ററൽ ടെറിഗോയിഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാറ്ററൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിൽസ് പഠിച്ചതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി മൗത്തിലുള്ള ഈ ലാറ്ററൽ ടെറിഗോയിഡിൻ്റെ അതേ ആക്ഷനാണ് ഏകദേശം അതേ ആക്ഷനാണ് ഈ ആർ എം എൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡൈഗാസ്ട്രിക് മസിൽസ് കാണിക്കുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ദ സ്റ്റൈലോ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് എലിവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോസ് ദ ഹയോയിഡ് ബോൺ പോസ്റ്റീരിയർലി ദസ് ഇലോങ്ങേറ്റിംഗ് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി ഓറൽ കാവിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് സോളോയിൻ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈലോ ഹയോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് എലിവേറ്റ് ആൻഡ് റോസ് ദ ഹയോയിഡ് ബോണ് പോസ്റ്റീരിയർലി ഹയോയിഡ് ബോണിന് മെല്ലെ മുകളിലേക്കും പുറകിലേക്കും വലിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ ഓറൽ കാവിറ്റിയിലുള്ള ഫ്ലോറിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും ഭയങ്കര നീളം വെച്ച പോലെയാകും ഡ്യൂറിങ് സോളോയിങ് വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൈലോ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് എലിവേറ്റ്സ് ഹയോയിഡ് ബോൺ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് പ്രസ് ദി ടങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി റൂഫ് ഓഫ് ദി ഓറൽ കാവിറ്റി ഓറൽ കാവിറ്റീൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടങ്ങിനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മൈലോ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് എങ്ങനെ ഹയോയിഡ് ബോണിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ പൊക്കിയിട്ട് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ മസിൽസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന മൈലോ ഹയോയിഡ് മസിലാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ കാണാം നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഓറൽ കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ടങ്ങ് അതായത് നാവ് റൂഫ് ഓഫ് ദ ഓറൽ കാവിറ്റി റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ റൂഫ് അറിയാലോ ആ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ടങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് മൈലോ ഹയോയിഡ് മസിൽ ഈ മൈലോ ഹയോയിഡ് മസിൽ ഈ ഹയോയിഡ് ബോണിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും പൊക്കും അങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ആ ഫുഡിനെ മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓറൽ കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ത്രോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജീനിയോ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് എലിവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദ ഹയോയിഡ് ബോൺ ഹയോയിഡ് ബോണിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും പൊക്കുകയും ചെയ്യും ഡ്രോ ദ ഹയോയിഡ് ബോൺ ആൻറ്റീരിയറിൽ മുന്നിലേക്ക് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് മെല്ലെ നീക്കും എന്തിന് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി ഓറൽ കാവിറ്റീനെ ഷോർട്ടൺ ചെയ്തിട്ട് വലുതാക്കും അങ്ങനെ ഫുഡിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ നമുക്കിപ്പോൾ ഇറക്കേണ്ട ഫുഡിനെ വായിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്രസസ് ദ മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിളിനെ ആ സമയത്ത് ഡിപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നാല് സൂപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് നോക്കാം ഇൻഫ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്ട്രാപ്പ് മസിൽസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് റിബൺ ലൈക്ക് എപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സൂപ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ് എല്ലാം എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇൻഫ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ് എല്ലാം ഡിപ്രസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട്സ് നോക്കാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്രാഹയോയിഡ് മസിൽസ്
തൈറോയിഡ് കാർട്ടിലേജ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ സൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിവേഴ്സ് മസിൽ ആക്ഷനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സ്റ്റേണോ തൈറോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ കാര്യം ഇത് ഡിപ്രസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ആർ എം എ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും ഡിപ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ലോ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എലിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഹൈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ഒറിജിനും ഇൻസേഷനും ആക്ഷനും ഇന്നർവേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒറിജിനും ഇൻസേഷനും ആക്ഷനും ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇന്നർവേഷൻ ഈസി ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തതിൽ ഫിഫ്ത് ക്രേനിയൽ നെർവും സെവൻത്ത് ക്രേനിയൽ നെർവും വരുന്നത് അതായത് ട്രൈജമിനൽ ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈലോ ഹയോയിഡ് ബോണിൻ്റെ ഇന്നർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഷ്യൽ നെർവ് അഥവാ സെവൻത്ത് ക്രേനിയൽ നെർവ് മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ മാൻഡുബുലർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ട്രൈജമിനൽ അഥവാ ഫിഫ്ത് ക്രേനിയൽ നെർവ് പിന്നെ ജീനോ ഹയോയിഡിൻ്റെത് ഫസ്റ്റ് സെർവൈക്കൽ സ്പൈനൽ നെർവ് ഓക്കെ അവിടെ സ്പൈനൽ നെർവാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അവസാനത്തെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്പൈനൽ നെർവ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ സി വൺ ടു സി ത്രീ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ മാത്രം സി വൺ ടു സി ടു ആണ് വരുന്നത് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ അതായത് ട്വൽത്ത് ക്രേനിയൽ നെർവാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെർവ്സിൻ്റെത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും കേട്ടോ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മസിൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ ഹയോയിഡ് ബോണിൻ്റെ ആക്ഷൻസും അതുപോലെ തൈറോയിഡ് കാർട്ടിലേജിൻ്റെ ആക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഈ ആക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മസിൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആക്ഷൻസ് പറയുന്നത് എലിവേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ആൻറ്റീരിയർലി ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് പോസ്റ്റീരിയർലി ഡിപ്രസിങ് ഇറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എലിവേറ്റിംഗ് ഡിപ്രസിങ് ഓക്കെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ലെങ്തിയായി ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും മസിൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ